Busquen la palabra de Dios, el libro de los Hechos, capítulo 7. En un momento leeremos desde el verso 48. Pero antes quisiera preguntarle, ¿encuentra difícil algunas veces el imaginarse a Dios y que Dios esté con usted? ¿Piensa a Dios como estando en el cielo, mirando a través de las nubes y moviendo las cosas aquí en la tierra como las piezas movidas por un jugador de ajedrez? Algunas personas conciben a Dios de esa manera. Por ejemplo, dicen, cuando oro mi oración no pasa del tumbado. <ríe> bueno, tal vez han fracasado en entender que Dios también vive debajo del tumbado. <ríe> Hoy deseo hablar de cómo experimentar la presencia de Dios. Y este es un tema sobre el cual me fascina hablar porque es muy significativo para mí personalmente y creo que puede ser de mucha ayuda para usted como creyente el cubrir su corazón y su mente con esta básica verdad bíblica, y que francamente, debo confesarlo, no la supe por mucho tiempo. ¿En ¿Dónde vive Dios? Quiero decir, si usted quisiera escribirle una carta, ¿sabe a qué dirección escribir? ¿En qué clase de edificio vive Dios? Llamamos a los templos las casas de Dios, pero... Lo son en verdad. Veamos Hechos, capítulo 7, desde el verso 47. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo, ese es otro nombre para Jehová, Dios, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿En dónde mismo vive Dios? Le sorprenderá a usted al estudiar la Biblia el descubrir que Dios ha vivido en una serie de casas. Dios crea y diseña una casa, la habita por un tiempo, y si la casa está sucia, Dios sale de ella. Usted me dirá, pastor, no entiendo de lo que me está hablando. <ríe> bueno, usted va a aprender un principio en este mensaje. Dios no vivirá en una casa sucia. Otros podrán hacerlo. Pero el único Dios verdadero, no. Dios ha vivido en una variedad de casas. La primera casa de Dios fue un hombre, y su nombre fue Adán. Adán fue una casa, y Dios vivió en Adán. En Génesis 2, 7, la Biblia dice, «Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra», y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí tiene usted la primera casa diseñada por Dios. En el transcurso de este mensaje haré énfasis en cuatro palabras. Diseño, deshonra, desolación y destrucción. Y grabe bien esto en su mente. Y si usted descubre verdades en este estudio bíblico, será increíblemente bendecido y recibirá sobreabundante ayuda para su vida. Así que Adán fue una casa diseñada, Dios diseñó a Adán, y Adán fue una casa de tres cuartos. El cuarto exterior se llamó cuerpo, el cuarto interior su alma, y el tercer cuarto su espíritu. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, y eso es su cuerpo, y Dios le dio vida física. Dios sopló en su nariz el aliento de vida, y ese es su espíritu. La palabra soplar y la palabra espíritu son las mismas palabras, el espíritu de vida. Adán vino a ser una criatura espiritual. La Biblia dice, y fue el hombre un ser viviente. Ahí están las tres partes en la naturaleza de Adán y las tres partes de su naturaleza. Todos los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Esa es la razón por la que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo les está diciendo que oraba a Dios para que el cuerpo, alma y espíritu de ellos fuera guardado sin mancha. Dios hizo de Adán una casa. 
no una casa para Adán. Adán era la casa, la casa para que viva Dios. Déjeme le explico esto. El cuerpo de Adán fue lo que podríamos llamar el hombre exterior. La Biblia llama a nuestros cuerpos casas. Y con este hombre exterior, con su cuerpo, Adán conoció la vida física y el mundo físico. Podríamos decir, el mundo debajo de él. Pero también tenía un hombre interior que es el alma. La palabra griega para alma es psique. Es la palabra de donde tenemos psicología, y psiquiatría y psiquis. El alma es la mente, las emociones, la voluntad. Es lo que hace de usted. Usted es su personalidad, su sentido del humor. Determina lo que le gusta o disgusta. Son todas las idiosincrasias y proactividades que hacen de usted la persona maravillosa y única que es. Eso es su alma. Y está dentro de usted. Usted puede ver mi cuerpo, pero no puede ver mi alma. Pero usted puede sentir mi alma cuando hablo, porque usted puede escuchar mi mente, mis emociones y mi voluntad. Y esa es una expresión que mi cuerpo está haciendo de lo que está en mi interior. Así que, con su cuerpo físico tiene vida y conoce el mundo debajo de usted. Con su alma tiene vida psicológica, conoce el mundo alrededor suyo y el mundo dentro de usted. ¿Pero qué de su espíritu? Yo solía pensar que alma y espíritu eran básicamente la misma cosa, pero es que no había leído la Biblia cuidadosamente. Porque en Hebreos 4.12 dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu». Ahora, recuerde lo que dice 1 Tesalonicenses 5.23, «Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible». ¿Lo ve? Su espíritu es diferente de su alma. Ambos son invisibles y son inseparables, pero no son idénticos. Con mi cuerpo tengo vida física y conozco el mundo físico, el mundo debajo de mí. Con mi alma tengo vida psicológica y conozco el mundo social, el mundo que me rodea. Pero con mi espíritu tengo vida espiritual y conozco el mundo que está por encima de mí. ¿Se da cuenta? Fuimos creados para relacionarnos con tres mundos, el mundo físico, el social y el espiritual. Conozco el mundo que está debajo de mí, el mundo que está alrededor mío, y con mi espíritu conozco el mundo que está encima de mí. En Juan 4, 24 leemos, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y en Romanos 8, 16, Pablo dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el libro de Génesis, cuando habla de criaturas vivientes, literalmente dice almas vivientes. Si usted tiene un perro, ese perro tiene una mente, una emoción y una voluntad, pero no tiene espíritu. Un perro no puede orar. Un perro no puede adorar. Un perro no conoce a Dios. Puede mover su cola y hacer piruetas, pero no conoce a Dios. Y las flores hermosas como son, tienen un cuerpo, pero no tienen alma. Los animales tienen cuerpo y alma, pero no tienen espíritu. Solo el hombre, hecho la imagen de Dios, tiene espíritu. Adán fue una casa de tres habitaciones, y a Dios le gusta eso. El cuarto exterior fue su cuerpo, el cuarto interno fue su alma, pero en el cuarto más privado es en donde Dios habita. Dios dice que habitará con aquel que es humilde y contrito de espíritu. El espíritu humano es el lugar en donde habita el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que Dios caminaba con Adán en el jardín del Edén, ¿cómo caminaba Dios con Adán? ¿Caminaba Dios al lado de Adán? Dios no tiene un cuerpo físico. Dios caminaba en él y con él. Adán era la casa de Dios, y Dios vivía en Adán, y él caminaba y hablaba con Adán. 
Dios es un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y todo lo que Dios hace representa la Trinidad de Dios. Por ejemplo, el espacio. ¿Qué es el espacio? Altura, anchura y profundidad. La altura no es la anchura y la anchura no es la profundidad, pero todas son parte de lo mismo. Usted puede identificar cada una de ellas, pero no puede separar ninguna de ellas. Y así es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Y sin embargo, todos son uno, no son idénticos, pero sí son inseparables, y son Dios. Otro ejemplo. El tiempo. El tiempo es pasado, presente y futuro. El pasado no es el presente, y el presente no es el futuro, y el futuro no es el pasado. Y aunque el tiempo es uno, cada una de sus partes es fácilmente identificable. Cada cosa que Dios ha hecho refleja la Trinidad de Dios, espacio y tiempo y hombre. Usted fue creado para ser una casa en la cual Dios viva. Adán fue la primera casa de Dios, la casa primordial, la casa diseñada por Dios mismo. Pero esa casa diseñada se volvió una casa deshonrada. Dios le dio a Adán una advertencia, no una amenaza, sino una advertencia. Dios le dijo a Adán, «Hay un árbol en el jardín del Edén, el fruto del cual no debes comer, porque el día que llegues a comerlo, de seguro morirás». Y todos sabemos, Adán desobedeció y comió del fruto de ese árbol. Génesis 3.6 nos dice que Eva tomó del fruto y lo comió, y dio también a su marido, y él lo comió. Y por tanto, el pecado entró en esa casa. El pecado manchó y ensució la casa. Y la casa que fue diseñada por Dios se volvió en una casa deshonrada por el hombre. Dios les advirtió que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron de todas maneras, y el pecado entró y manchó la casa en la cual Dios estaba viviendo. Pero algo más sucedió. La casa diseñada, que fue casa deshonrada, se volvió en una casa desolada. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Dios sencillamente salió de esa casa porque Dios no puede vivir en una casa sucia. Dios le había advertido a Adán, «El día que comas del fruto prohibido, de seguro morirás». ¿Alguna vez se ha preguntado qué es la muerte? La muerte no es la separación del alma y del cuerpo. Si yo tuviera un masivo ataque al corazón ahora mismo, y vinieran los doctores y me examinaran tratando de encontrar mis signos vitales y finalmente diagnostican, «Está muerto», Estarían diciendo una mentira, porque yo no puedo morir. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo en Jesús. Yo no puedo morir. Usted está escuchando a un hombre que jamás morirá. Todo lo que haré será simplemente cambiarme de casa. Mi verdadero yo se irá al cielo. Pablo lo dijo claramente, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. La muerte no es la separación del alma y del cuerpo. La muerte es la separación de nuestro espíritu de Dios. ¿Lo comprende? Eso es la muerte. Dios le dijo a Adán que el día que comiera del fruto prohibido moriría. Bueno, si usted lee cuidadosamente su Biblia, sabrá que Adán vivió más de 900 años. Sin embargo, Dios le dijo, ese día morirás. Es obvio que Adán... No murió físicamente. Adán murió espiritualmente. Y cuando él murió físicamente, novecientos años más tarde, su muerte espiritual lo alcanzó y murió físicamente. Déjeme decirle cómo murió Adán, y quiero que lo recuerde porque es muy importante. Adán murió inmediatamente en su espíritu, progresivamente en su alma y finalmente en su cuerpo. Lo que literalmente Dios le dijo a Adán fue, «Muriendo, morirás». Esto habla de un proceso. Adán murió inmediatamente en su espíritu, 
progresivamente en su alma y finalmente en su cuerpo. Tenemos un ramo de flores recién cortadas y decimos, no son hermosas, son naturales. Mi amigo, no, no son naturales. Son flores muertas. Desde el instante en que las cortó, dejaron de ser naturales, porque han sido separadas de su fuente de vida. En la Navidad usted dice, vamos a tener un árbol natural. Y va y compra un árbol que ha sido cortado. Perdóneme, pero ese, ese árbol no es un árbol natural. Puede parecer natural, pero en realidad está muerto. ¿Y cuándo murió? El momento que fue cortado de su fuente de vida, de su savia, de sus raíces. Y usted puede traer ese árbol a su casa y decorarlo y ponerle luces, y lucirá muy bonito. Exactamente como las personas muertas que se adornan exteriormente para ir a la iglesia los domingos. Lucen vivas, pero están muertas. ¿Y por qué están muertas? Porque están cortadas, separadas de la fuente de la vida. Unos días más tarde, el árbol comienza a secarse y a evidenciar que está totalmente muerto. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios salió de esa casa. ¿Qué significa el estar perdido? Usted no tiene que ser un ladrón o un asesino, adúltero o blasfemo para estar perdido. Todo lo que tiene que hacer es no tener a Dios en su vida. En Juan 1.4 leemos, «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». Así que cuando el Señor salió de su casa, la vida salió con Él, y cuando la vida salió, la luz se disipó. ¿Dónde habitaba Dios en Adán? Dios habitaba en el espíritu de Adán. Ahora, cuando Dios salió del espíritu de Adán, ¿qué sucedió? ¿Quién era el siguiente en la línea de mando? El alma. ¿Y qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad. Adán dejó de ser un hombre espiritual, y ahora lo que le motiva no es el Espíritu de Dios. Ya no es guiado por el Espíritu de Dios, está guiado por su mente, sus emociones y su voluntad. Y déjeme decirle que la mayoría de los seres humanos opera bajo ese principio, mente, emociones y voluntad. Sus mentes dicen, creo que debo hacer esto. Sus emociones dicen, siento como que quiero hacer esto. Y su voluntad dice, Haré esto. <risa> Esa es la manera en que se opera. No son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8.14 dice, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amiga, amigo, ¿está usted actualmente experimentando la presencia de Dios en su vida? ¿No? ¿Y por qué no? No le gustaría ser la casa en la cual Dios vive. Entonces debe hacer una decisión espiritual ahora mismo, y la puede hacer mediante una sencilla oración. Querido Dios, deseo tener el privilegio de ser tu casa. Sé que no estoy limpio como para pedirte esto, porque mis pecados me han ensuciado y me han manchado. Perdóname y ayúdame. Señor Jesús, Tú derramaste Tu preciosa sangre en el Calvario para salvarme y limpiarme. Y este momento te recibo con toda fe, como mi Salvador y mi Señor. Haz de mi vida tu casa. Límpiala con tu presencia y santifícala con tu Espíritu Santo. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. ¿Sabía que Dios tiene un número impresionante de casas aquí en la tierra? Diferentes estilos arquitectónicos, variedad de colores en todos los continentes y Dios habita en cada una de esas casas. Y algunos de ustedes estarán pensando, Pastor, Dios no necesita casas aquí en la tierra. Él tiene su cielo. <ríe> Mi amigo... Cada genuino creyente sobre la faz de esta tierra es una casa en la cual Dios habita por medio de su Espíritu Santo. Es cierto que a veces ensuciamos nuestra casa y Dios la limpiará, pero no saldrá de ella. 
porque a Él le place vivir no solo con sus hijos, sino en sus hijos. Y Él, a través de su Espíritu Santo, va perfeccionando nuestra vida cristiana cada día. La Biblia habla del Espíritu del Hombre hecho perfecto. Y de eso, precisamente, quiero hablarle. Es muy grato el volver a estar con ustedes. Bienvenidos a El Amor que Vale. ¿Cuál fue la casa perfecta de Dios? ¿Qué es lo que el templo nos enseña? El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Janón, nos entrega la conclusión de su mensaje, ¿Cómo experimentar la presencia de Dios? Recuerde que estamos estudiando acerca de una casa diseñada, deshonrada, desolada y destruida. Adán fue la casa que Dios construyó en primer lugar, y porque Adán la manchó con el pecado, Dios tuvo que salirse de ella. Entonces Dios construyó otra casa, el templo o tabernáculo. Estas fueron diferentes formas de la misma clase de estructura, y Salomón construyó un magnífico templo, que fue también una casa de tres habitaciones. Si usted no toma en cuenta todos los adornos y decoraciones, el tabernáculo y el templo estaban constituidos básicamente por tres habitaciones, el patio exterior, el patio interior y el lugar santísimo. El patio exterior, que era el lugar de los sacrificios, donde estaba el altar de bronce, representa su cuerpo, el hombre exterior, porque debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. La siguiente habitación, el patio interior, representa su alma, porque es donde la gente se encuentra y tiene compañerismo, y se conocen unos con otros y adoran a Dios. Pero había una tercera habitación, conocida como el lugar santísimo. ¿Y qué había en ese lugar santísimo? La Shekina, la gloria del Señor. Dios habitaba ahí entre los querubines que cubrían el propiciatorio en el arca, y la gloria de Dios inundaba ese cuarto. Dios estaba allí, en el lugar santísimo. El patio exterior, el patio interior, y el lugar santísimo. Esta también fue una casa diseñada por Dios. Dios le dijo a Salomón cuando construyó el templo, «Construyelo de acuerdo al diseño que te he dado». No es que ellos simplemente lo pensaron. Dios fue el arquitecto de ese edificio. Dios lo diseñó para que tenga tres habitaciones, porque todo lo que Dios hace refleja a la Trinidad. Pero no solo fue una casa diseñada, sino también una casa deshonrada. Recuerda lo que Jesús dijo cuando estuvo en el templo y vio a los mercaderes y cambiadores de monedas allí. Recuerda cómo Él, movido con ira santa, actuó. Recuerda lo que Jesús dijo. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una casa diseñada, una casa deshonrada y una casa desolada. ¿Por qué Dios no vive en una casa sucia? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios sencillamente se salió. En Mateo 23, 38, Jesús dijo, He aquí vuestra casa, os es dejada desierta. Note que en Mateo 21, 13, Jesús dijo, Mi casa. Pero aquí en Mateo 23, 38, dice, Vuestra casa, os es dejada desierta. ¿Lo entiende? Era la casa de Dios. Pero Él salió de allí diciendo, Pueden quedarse con ella. Es su casa. Y ellos continuaron adorando en ella, y continuaron ofreciendo sus sacrificios, y quemando sus inciensos, y siguieron cantando sus canciones, y diciendo sus oraciones. Pero Dios estaba a miles de años luz de distancia espiritualmente. Él les dijo, es su casa. Y ellos continuaron siendo religiosos en ella. Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada y, por último, una casa destruida. En Mateo 24, los discípulos trajeron a Jesús para mostrarle el templo como si Él nunca lo hubiera visto. Y dijeron, ¡Ah, no es realmente hermoso! 
Y Jesús les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Y eso es verdad. He estado allí y lo he visto con mis propios ojos. No quedará piedra sobre piedra. Ese magnífico templo que Herodes construyó ya no existe. ¿Por qué? Una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada y una casa destruida. Bien, la primera casa de Dios fue Adán, luego el tabernáculo, el templo, que fue como una lección. La siguiente fue la casa perfecta de Dios. ¿Sabe qué casa fue? Nuevamente un hombre, y su nombre es Jesús, el último Adán, quien vino a restaurar lo que el primer Adán perdió y a enseñarnos qué es lo que el templo nos enseña. ¿Fue Jesús una casa de Dios? <ríe> Por supuesto que sí. Leamos Juan capítulo 2, los versos del 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos no entendieron que Jesús estaba hablando de otro templo, que Jesús mismo era el templo. Recapitulemos esto. Primero, una casa diseñada. El cuerpo de Jesús fue obra del Dios Todopoderoso. En Hechos 10.5 leemos, «Me preparaste cuerpo». El cuerpo de Jesús fue el perfecto diseño de Dios el Padre. Esa es la razón del nacimiento original, concebido en el vientre de María. Él vino como vino, nacido de una virgen, para hacer lo que fue, sin pecado, para hacer lo que hizo, morir por nuestros pecados. Y murió por nuestros pecados para que nosotros seamos lo que Él es, Hijo de Dios. Se hizo Hijo del Hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Él vino a la tierra para que nosotros podamos ir al cielo. Jesús fue una casa diseñada. Segundo, una casa deshonrada. Usted dirá, «Oh, no, no, pastor, no esa casa». Busque Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche, mi pecado, su pecado, nuestros pecados fueron puestos sobre el Señor Jesucristo, nuestros pecados mancharon y ensuciaron esa casa. Busque primera de Pedro 2, 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Nuestros pecados con toda su vileza fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Y esa es una buena razón para que usted ame al Señor Jesús. No hay nada que me conmueva más que Getsemaní. Y cuando pienso en Getsemaní, mis ojos se llenan de lágrimas al recordar la oración de Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, ¿qué había en esa copa? Todos los pecados de todos los tiempos de toda la humanidad. Ahora, no piense en todas las naciones del mundo. Piense en su propio país, en su propia ciudad, en su pueblito o en su aldea. Y piense solo en el pecado de la mentira en un solo día. Piense en las blasfemias que se dicen en un solo día y las perversiones sexuales que ocurren en un solo día. Multiplique eso por todas las naciones, pueblos y aldeas que hay en todo el mundo durante todas las épocas. Destílelo hasta lo sumo. Póngalo en una copa y désela a beber al Hijo de Dios. Él se volvió pecado por nosotros. Y cuando Él se volvió pecado, Dios el Padre tuvo que tratarlo como trataría a cualquier pecador bajo juicio. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, 32, 
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús no solo llevó nuestros pecados, pero Él, el Hijo de Dios, fue el objeto del aborrecimiento del Padre. Tercero, una casa desolada. Cuando Jesús estuvo clamado en la cruz y cuando los negros dedos de la oscuridad cubrieron el monte Calvario, cuando la tierra tembló y se estremeció, y Jesús soportó todo el peso de nuestros pecados y Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le diré por qué el Padre le desamparó. Dios no puede vivir en una casa sucia. Él abandonó esa casa que quedó desolada. Y Jesús murió solo. Solo. Amigo, comprende el impacto de esto. Jesús no contó con el consuelo de su Padre. Jesús murió solo. Cuando David caminó por el valle de sombra de muerte, él pudo decir, «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Jesús no pudo decir ni siquiera eso. Estuvo olvidado de Dios y de los hombres, suspendido entre el cielo y la tierra, una casa diseñada, una casa deshonrada, una casa desolada. Cuarto, una casa destruida. Jesús supo lo que le iba a pasar. Esa es la razón por la que dijo en Juan 2, 19, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Sabía que iba a ser destruido, porque sabía cómo Dios su Padre trabaja. Bien, la casa primaria de Dios fue Adán, la segunda casa diseñada por Dios fue el templo, y la tercera y perfecta casa fue el Señor Jesucristo. Pero sabía que Dios tiene otras casas. Sabía que Dios dejó de cambiarse de casa. Déjeme decirle cuál es la casa permanente de Dios. Si usted es un genuino hijo de Dios, mírese a usted mismo. Mire a los otros hijos e hijas de Dios. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 3, 16? No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y más adelante, en 1 Corintios 6, 19 y 20, leemos, «O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Dios vino a vivir en nosotros, y ya no se cambiará. casa. En relación con este cuerpo, este templo, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios ha dejado de cambiarse de casa. Tal vez usted me diga, pastor, eh, no entiendo eso. Usted dice que Dios no vive en una casa sucia, y yo sé que no estoy sin pecado. Sé que he fallado y he hecho cosas malas. ¿Dios no se saldrá de mi casa? Amigo, esa es una interesante y maravillosa pregunta. Le diré por qué Dios no saldrá de su casa. Porque cuando Jesús murió por usted, Él pagó por todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Y la Biblia dice en Romanos 4.8, Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿No es eso algo extraordinario? Dios limpiará la casa, pero no saldrá de ella. 
El pecado por el cual murió Jesús jamás será puesto en su cuenta si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor en forma personal. Él nunca lo hará. La Biblia habla del espíritu del hombre hecho perfecto, y de eso quiero hablarle, y deseo que usted atesore estas lecciones en lo más profundo de su corazón. La primera lección tiene que ver con la salvación. ¿Qué es la salvación? Salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo. Es sacar a Dios del cielo y que venga el hombre. Esa es la diferencia. Mucha gente cree que la salvación es que sus pecados sean perdonados para poder ir al cielo. El que sus pecados sean perdonados es preparación para la salvación. Ir al cielo es un subproducto de la salvación. Salvación es tener a Dios de regreso en su corazón. La segunda lección tiene que ver con la espiritualidad. ¿Quién es una persona espiritual? Es aquella que practica la presencia de Dios. No crea que usted asiste a una iglesia para ser espiritual o para adorar. Más bien traemos nuestra adoración a la iglesia. Verá cuando usted se salva, cada día es un día santo, y cada lugar es un lugar sagrado. Usted es la casa de Dios. Si usted va a tener algo que sea santo, recuerde lo que dice Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Usted tiene que vivir una vida sobrenatural porque Dios vive en usted. Y un cristiano salvado es naturalmente sobrenatural y sobrenaturalmente natural. <risa> Me agrada la gente que es sobrenaturalmente natural. Me gusta la gente que es la misma en el cuarto de un hotel o en el culto de adoración. Usted no va a la iglesia únicamente a actuar en forma religiosa. ¿Sabe cómo Jesús llama a los actores? Hipócritas. Escúcheme. Si usted es ya salvo, Dios vive en usted. Y cada día es un día santo y cada lugar es un lugar sagrado. Y todo lo que haga debe hacerlo como para la gloria de Dios. Practique la presencia de Dios. La tercera lección tiene que ver con la seguridad. Gracias a Dios, Él dejó de cambiarse de casa. En Juan 14, 16, el Señor Jesús nos dejó una firme y segura promesa, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios salió de la casa que fue Adán. Dios no va a salir de mi casa. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo algo que Adán no tuvo, a menos que se haya salvado. En el jardín del Edén, Adán fue inocente. Pero yo soy justo, no mi propia justicia, sino la justicia de Dios impartida. ¿Cuál es la diferencia entre inocencia y justicia? Bueno, inocencia es lo que la palabra implica, nunca pecado. Pero la justicia es el regalo de Dios. Es el compartir la naturaleza santa de Dios. Y la cuarta lección tiene que ver con el servicio. ¿Qué es el servicio a Dios? Bueno, servicio a Dios no es hacer algo por Dios, es más bien dejar que Dios haga algo a través suyo. Y si usted piensa que estoy jugando con las palabras, no lo estoy haciendo. Dios vive en usted, y Dios en usted es adecuado para cada demanda que será puesta sobre su vida hoy y por el resto de su existencia. Y la próxima vez que usted necesite amor, no diga, «Señor, dame amor», diga, «Tu amor, Señor». Y la próxima vez que necesite paciencia, diga, «Tu paciencia, Señor». Y la próxima vez que necesite sabiduría, pida tu sabiduría, Señor. Todo lo que usted necesite está en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesús está en usted. Entonces, todo lo que usted necesite es tener al Señor Jesucristo, y la Biblia dice que en Él estamos completos. Y cada demanda de Dios sobre su vida es una demanda sobre el Señor Jesús que vive en usted. Hay una sola persona que vivió la verdadera vida cristiana. Su nombre es Jesús. Y si la vida cristiana se vive en su vecindario, en su hogar, en su trabajo, será Jesús quien la viva. Pero la vivirá por intermedio suyo. 
y la vida que usted viva será el Cristo en usted viviendo esa vida. Amigo, ¿vive Cristo en usted? ¿Tiene Dios su casa en su corazón? Si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor en forma personal, ¿por qué no lo hace este momento? Si ese es su deseo, le invito a que repita conmigo la siguiente sencilla y breve oración. Señor Jesús, deseo que vengas a vivir en mi corazón. Sé que soy pecador, y sinceramente me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Y limpia esta casa espiritual para que tú vivas dignamente en ella. Te agradezco por haber puesto tu propia vida para salvar la mía. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Hazme un instrumento escogido en tus manos. Lo pido en tu precioso nombre. Amén.